ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സിസ് മലബാർ അപ്പം ഇന്നും നമുക്കൊരു ഇഫ്താർ വ്ലോഗ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിൽ ഞാനൊരു നല്ല അടിപൊളി ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെബിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ മീറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇറച്ചിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വേണം അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നല്ല പീസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്നാക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചിക്കൻ കറിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കറിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻഷാല്ല ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിച്ചിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഉള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പിച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും പിന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ മൈദ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കുകയാണ് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേണ് അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ബാറ്ററായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര കട്ടി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഇതേ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് കട്ടയൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദോശൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇനി ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ഫ്രൈങ് പാൻ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ കയ്യിൽ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈങ് പാൻ പിടി
ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പാകത്തിന് കുക്കാവും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്കായി ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദോശ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ആ ഇടയ്ക്ക് ചുട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ദോശയിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നടുഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ദോശ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈദ ദോശ ആയതുകൊണ്ട് അത് തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ മൈദ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു പെട്ടി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദോശയിലും ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ എട്ട് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് പാനിലിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലിൽ തിരിച്ച് മറിച്ചോട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ഓയിലേക്ക് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് മുട്ടയും പാലും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിക്സും ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാണോ പാനിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അതിൽ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ ബോക്സായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ മുട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോക്സും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മുട്ടയാക്കിയിട്ട് അത് ഓയിലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലും മുട്ടയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് അനി ചട്നി റെഡിയാക്കുകയാണ് ഈ ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് സമൂസ കട്ട്ലേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം റെസിപ്പി വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മീറ്റ് ബോക്സും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂസയൊന്നും പോലല്ല ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി വയർ നല്ലോണം ഫുള്ളാവും പിന്നെ ഇന്ന് സെബി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസാണ് അടിക്കുന്നത് പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതിനു അങ്ങനെ കുറേ ദിവസമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ചെനച്ച മാങ്ങയാണ് കുറച്ച് പഴുപ്പെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തോലോഴുക്ക് തന്നെ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഐസ് ക്യൂബും ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പച്ചമാങ്ങ നല്ലോണം അരഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഒരു നോമ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങൻ്റെ ജ്യൂസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉപ്പും മധുരമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ കളറ് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പച്ചക്കളറേനു കുടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ മീറ്റ് ബോക്സും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മീറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഫ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ മുട്ട വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എഗ് ബുർജിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടെ ചട്നിയും വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്